ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് പടങ്ങൾ കണ്ടി കണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷിപ്പിൽ കണ്ടെത്തും ആദ്യം കണ്ടു ടോമിനോൻ്റെ പടം രണ്ടാമത് കണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രേമലു ആണ് നസിലിൻ്റെ ഒക്കെ പടം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അന്വേഷിപ്പിൽ കണ്ടെത്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം ഇറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ഡാർവിൻ കുര്യാക്കോസ് പുതു പുതു ഡയറക്ടർ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അച്ചാരെ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഡയറക്ടോറിയൽ ഡെബ്യൂ ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസ് ഹിസ് ബ്രദർ പുള്ളിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിട്ടേൺ ബൈ ജിനോബി അബ്രഹാം മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സന്തോഷ് നാരായണൻ അപ്പൊ പടത്തിന്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ പ്ലോട്ടല്ല പ്ലോട്ട്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഹാഫിലും രണ്ട് കഥയാണ് അത് ഒരു എന്താ പറയാ രണ്ട് എപ്പിസോഡോ അല്ലെ ഒരു സീരീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലും ഓരോ കേസ് തെളിയിച്ച് തെളിയിച്ച് ഓരോ എപ്പിസോഡാക്കി ഇറക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ഹാഫിലും രണ്ട് കഥകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കഥകൾ ലിറ്ററലി രണ്ട് കഥകൾ വേറെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് കഥകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ പടത്തിനൊരു സീക്വലൊക്കെ ആവാം കേട്ടോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ അതിനുള്ളൊരു വക ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മുടെ ടൊമിനോ പുള്ളിയുണ്ട് പുള്ളി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പോൾ തുടക്കം തൊട്ട് പറ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ നെഗറ്റീവ്സ് ചകഞ്ഞെടുത്ത ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുമായിരിക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ആ ഒരു സാധനം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അത്ര കിട്ടിയില്ല അത് എനിക്ക് ചെറിയ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലൊരു പോക്ക് പോയി ആ ഒരു പോക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൊമിനോ പിന്നെ നമ്മുടെ അസീസിക്ക അസീസിക്ക പോലീസുകാരായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മൊരട പോലീസുകാരായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വേറൊരു ചേട്ടനുണ്ട് എനിക്ക് പുള്ളിൻ്റെ പേര് ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ പുള്ളിയും അടിപൊളിയായിരുന്നു സിദിക്കിക്ക ഉണ്ട് അരക നമ്മുടെ കാതലിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ കോളേജ് അഭിനയിച്ച ന്യൂ നോർമൽ ആ പുള്ളിക്കാരിയുണ്ട് പിന്നീട് ആരാണ് പിന്നീട് പുള്ളീൻ്റെ ഒരു ഗ്യാഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്ദു ചേട്ടൻ മറ്റേ കരിക്കിലുള്ള ബച്ചൻ ബാക്കി വേറെ രണ്ട് പേരുണ്ടാകുമായിരുന്നു അവരുടെ എനിക്ക് ഈ കൊത്തയില് രാജു ചേട്ടൻ ആദ്യം വെട്ടിക്കളയാണ് ഒരു ബച്ചാനുണ്ട് ആ പുള്ളി പിന്നീട് വേറൊരു ചട്ടം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പടം കൊടുത്തേക്കാം അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കഥയിലേക്ക് അല്ല അവരുടെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ബാക്കി ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കാണിച്ച ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കാണിച്ച രീതിയൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ടൈറ്റിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ച മറ്റേ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു മ്യൂസിക്കും അവരത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു രീതിയൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ടെക്നിക്കലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഹെവി ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ആ ഡയനീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പടമായതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ നല്ല ബൈക്കായാലും ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലായാലും പഴയ കുറെ വാഗവരം പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാടായാലും ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംസ് ആണ് നല്ല കിഡ് കാച്ചി ഫ്രെയിംസ് ആണ് പടത്തിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് ഒരു കഥ കഥയിൽ വില്ലനായിട്ടൊരു ബച്ച വരുന്നുണ്ട് ആ ബച്ചാരൊരു ആക്ടിങ് സാധനങ്ങളും അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പറന്ന ഒറ്റ പേസ് അങ്ങ് ഒരു പോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പോക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ലാഗ് അടിച്ചില്ല ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ലയിച്ചിരുന്ന് ഈ പടം കണ്ടു ഭയങ്കര ഒരു രസമായിരുന്നു എനിക്ക് അത് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു ഇതാ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നു നായകൻ നായകൻ്റെ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു സുപ്രീം ഓഫീസേഴ്സ് പുള്ളിയുടെ തൊഴുതി കുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അവരെ പ്രതിയാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മതപരമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന
നമ്മുടെ സാധിക്കുക തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇതിൽ ഇതിലൊരു നായിക ലീഡായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മുന്തുകവിലെ ആ പുള്ളിക്കാരിയാണ് മുന്തുകവിലെ നായികയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കമ്പയർ ടു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അത്ര ഒരു ഗിറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരൊരു സാധനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരു സീ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് അവർ അത് വിടാതെ അത് ഏറ്റെടുത്തങ്ക് വെട്ടിപ്പായിട്ടങ്ങ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയണം എസ്പെഷ്യലി ബാബുരാജ് ഏട്ടനൊക്കെ കേട്ട അതൊക്കെ പടം കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഒട്ടും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്കാണ് കുറച്ചെങ്കിലും കോമഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ വയ വയറ്റിലടിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള കോമഡി ഒന്നും അല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ കൗണ്ടേഴ്സ് പിന്നെ ടൊമിനോൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പുള്ളി അത്ര വലിയ ഗംഭീര നടരാതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊക്കെ പുള്ളി കരയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പവറാണ് പക്ഷേ മറ്റേ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റേ ഹെലികോപ്റ്റർ കാരണം സല്യൂട്ട് ഓടിക്കണം അങ്ങനത്തെ സീറ്റ്സൊക്കെ എലിവേഷൻ സീറ്റ്സും ആ സീറ്റ്സും സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടമുണ്ട് ഉണ്ടി മുതലൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ പുള്ളിൻ്റെ വില്ലനിസ് ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പോലെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ടൊമിനോ അട്ടിപ്പൊളിയാണ് ഇമോഷണലായിട്ട് ഞാൻ പുള്ളി രണ്ട് പടത്തിൽ എന്താ പറയുക ലൂക്കയിലും ഗപ്പിയിലൊക്കെ ഒരു ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഇത് ഷുവറാണ് പുള്ളീൻ്റെ കയ്യിൽ പോലീസ് റോള് സെക്യൂർഡാണ് സുരക്ഷിതമാണ് പുള്ളി അടിപൊളിയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോലീസ് റോൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിസ്സഹായരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡാർവിൻ കുര്യാക്കോസ് പുള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സീ കൊല്ല പ്രീ കൊല്ല എന്തരെങ്കിലൊക്കെ ഇറക്കണേ കാണാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആ ഓണ്ട് രണ്ട് ഹാഫിലും കിഡ്നി ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും അവരായിരിക്കും അവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല ഞാൻ ഒരു തന്നെ ലോക്കൽ വെച്ചു അവനിപ്പോൾ പെടുവടെ പെടുവടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹാഫിലും പക്ഷെ അത് പറയുന്നില്ലേ യാ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണേ എന്ത് എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എത്ര പേർക്ക് പിടിക്കുന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ വലിയ അഞ്ചാം പായിര സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറീസ് അവിടെ കണ്ടോണ്ടാ ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി കഥാ സന്ദർഭം നോക്കുന്നു പശ്ചാത്തലം നോക്കുന്നു ഒന്ന് കലക്കുളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നു സംഗതി കിട്ടി അത്ര 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 പറയാവുള്ളൂ വേറെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനായാലും കൊള്ളാണേ രണ്ടാമത്തെ പടമായ പ്രേമല് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഗിരീഷേടി നമ്മുടെ തന്നെ തണ്ണീർ വർത്ത ദിനങ്ങൾ സൂപ്പർ ഷെർട്ടിയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ബാവര സ്റ്റുഡിയോസ് ഫാസിൽ ഷാബുഷ്കരൻ ദിലീഷ് മോത്തൻ ഓർഡർ തെറ്റി ക്ഷമിക്കാറാണ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നീട് എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റും ഗിരീഷേട് ഗിരീഷേടിയും വേറെ വെച്ചാലും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം മറ്റ പടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഒരു നല്ലൊരു ത്രില്ലർ അനുഭവം കിട്ടിയത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതും ഒരു നല്ല അനുഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൺ പാക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫൺ പാക്ഡ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് അത് ഇത് എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ തമാശയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചിരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ സീരിയസ് സീരിയസിറ്റി സെറ്റ് അവർക്കൊക്കെ വർക്ക് ആവില്ലായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ രോമാഞ്ചമൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തോ ഒന്ന് പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇത്ര വലിയ കളക്ഷനും ഫൈബൊക്കെ
ഒരുത്തൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു അലക്കലുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു രോമാഞ്ചല്ല നമ്മള് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പൊളിയടാ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അത് ആ രീതിയിൽ ഒരു സാധനം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷാമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ട് പടത്തില് പുള്ളി അടിപൊളിയാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഒരു വില്ലൻ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഒരു പുള്ളിയാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഈ ഞാൻ കേട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോപിക്കൽ പടങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വില്ല വില്ലന്മാരുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ കോ കോമഡി മൊത്തം കാണിക്കണ എന്താ ചെറിയ വില്ലൻ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഒരു നടൻ പുള്ളി കൊള്ളാം പുള്ളി അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരെ വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യാ പുള്ളി അടിപൊളി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻ അടുത്ത ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല പുള്ളി യു കെക്ക് പോകാത്തത് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു പുള്ളി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് റിയക്റ്റ് ആവുന്നു അടുത്ത ഒരു ആറ് മാസം കാല കാലയളവിൽ പുള്ളിക്ക് വിസ ഒന്ന് കിട്ടൂല എന്ന് പറയുന്നു പുള്ളി പുള്ളിൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് ആയതിനോ പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നു പിന്നെ സോൺ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാനായിട്ട് കുറെ ഉണ്ട് ഒരുമാതിരി സ്പോട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എഴുതി ചേർത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഗിരീഷ് ഇടയിലെ പടങ്ങളിൽ അത് പതിവാണത് നമുക്ക് തള്ളിയപത്തം ദിനങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂപ്പർ ഷാഡിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആ അർജുൻ റെഡ്ഡിന്റെ സൂഫ് ചേട്ടനാണ് പുള്ളിയാണ് ആ അട്ടിപൊളിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്യുവിന്റെ മാത്യുവിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയണം എന്ന് വെച്ചാ വിജയിന്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ അഭിനയിച്ച നടൻ ഏഹ് എല്ലാവരും കേൾക്കാനായിട്ടാ വിജയിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ച ഒരു നടൻ തന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗാങ്ങിലേക്ക് പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്ന് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാ പലവരും ഈ ഒന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാട മുത്ത കയറി പോണവർ കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നസ്ലിൻ തന്റെ ആദ്യ പടം തൊട്ട് കൂടെ ഉള്ള നസ്ലിന്റെ കൂടെ നിർത്തി ഗിരീഷേടിന്റെ പടമായതുകൊണ്ട് വന്ന് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്ത റോളാ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മച്ചാരടിച്ചു പൊളിച്ചു വെച്ച് പിന്നെ ഡസ്ലിന്റെയും അമിതാ ബൈജുവിന്റെയും കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഡസ്ലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയാറുള്ളതാണ് ഇവര് സിമിലർ ടൈപ്പ് പടം എടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു രസവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് ഉള്ളത് ഉള്ള പോലെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയണേ ബബിത ബൈജുവിന്റെ കേസ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര പേര് കളർ പടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ രഹാസിത എത്ത് നമ്മുടെ ആർ ഡി എക്സിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് പതിനാല് പുള്ളി നല്ല പടം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളി ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരിയിലെ ആ ഒരു സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് സൂപ്പർ ഷാർട്ടിയിലെ സോനാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം അത് ആ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഷാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ പിന്നീടുള്ള ഈ പടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എവരാണ് ഈ പടം ക്യാരി ചെയ്തോട്ട് പോണത് എസ്പെഷ്യലി നസ്ലിൻ നസ്ലിൻ പടം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് ആ പടം കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കയറി കയറും എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ കയറി എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ അയ്യോ കോമഡി അത് അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുള്ളിക്കാരുണ്ടോ മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ പുള്ളിക്കാരിന്റെ അടുത്ത് റൈറ്റർ പറഞ്ഞാണ് ഒരു ഒരു റോളുണ്ട് എല്ലാവരെയും പട്ടി വെറുപ്പിക്കൽ വെറുപ്പിച്ചോളാം ബാക്കി നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു വെറുപ്പിക്കൽ കഥാപാത്രം അത് ഞാൻ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണോ അത് അതേ വണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ പിന്നെ എന്താ മ്യൂസിക് ആയാലും സൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയാലും ഉണ്ട് ഒരു മഹാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് മിനി മഹാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യാ ഇതൊരു ഫൺ പടമുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ രണ്ടര മണിക്കൂർ ചില്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്നു ഒ ടി ടി വന്നാൽ ഞാൻ വലിയൊര
Anyway, uh, thanks to both directors, uh, Darwin Kuriakos and Girish Edi. Thanks to, uh, thanks a lot, Pacha Mare. I don't know, I love it. I don't know what I'm doing. 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 Yeah, that's all. Bye-bye.